Видовте во ходници. Во оваа држава право да живе има само оној болен од леукемија кој може да плати 2600 евра месечно за необходниот лек, бидејќи не е на позитивната листа. Семејството на 30 годишниот Миле Стојановски од Свети Николското село Лозово работеле цела година туту ни собрале само толку пари со кои може да му обезбедат еден месец живот. Кристена Антоска со потресните судбини на луѓето чи живот зависи од милоста на државата. Ке рече те имам 60 години, точно имам. Меѓуто и јас сакам да живеам бе луѓе, па сакам внучиња да видам, сакам о како сите, како мојот татко што живеел. Со солзи на очите Ленче Либрини ќе раскажува нејзината битка со леукемијата, болест која ја дијагностицирале пред две години. Надеши е само лек од гливек. Лекот го нема на позитивната листа, а државата не сака да го стави. А за само еден месец, гливекот чини 2600 евра. Ленче и нејзиното семејство се принудени секој месец да го купуваат. Продале се што имале, се задолжиле кај сите што ги познавале. Здравијето е поважно од се но финансиската состојба веќе ми е очајна. Со гливекот многу убаво ми дојде. Значи за една недела, две недели ми се стабилизира крната крната слика ми дојде лекоцитите се смирија до ден денеска. Меѓутоа финансиската состојба веќе не можем не можеме да ја издржиме. Заради тоа што 2600 евра е месечно. 2600 евра нека дојде денеска да ми каже некој кој може од било каква плата да одели и да ги даде се што има. Се дадо. Веќе немам пријатели, родни ми, не знам кого. Веќе ништо не, не можам да издржам. Пред пет години со донација од фирма која го произведувала овој лек, државата спроведе проект за негово бесплатно користење. На 10 лица им е овозможен овој лек, а подоцна се приклучиле уште пет пациенти. Но останатите 40 се оставени на милост и немилост. Државата може да им обезбеди единствено цитостатици, кои можат само на кратко да ја успорат, но не и да ја излечат болеста. Мислам дека државата спрема една и мајка спрема една и мајка. Не сум против да примаат. Меѓутоа нека ни се возможи и нас да ни се даде лекот а, преку фондот. Дека со имат и липот или попознат како гливек се функционира нормално ленче е вистински пример. Нормално се движи, излегува и ги обавува сите домашни обврски, но пари веќе нема, а таблетите се одбројани. Имам уште за два месеца, после тие два месеца, како ќе ми даде Господ, така ќе живе. Крсте Крстеф е татко на 14 годишната Сара. Таа две години се бори со хроничната миолична леукемија. Тропнале на сите врати, но одговорот бил дека државата не може да го обезбеди лекот. Пробавме да побараме помош од детска клиника, пробавот директорот на детска клиника не може, мора да ни помогне фондот. Чи фондот не може, мора да ни помогне министерство. Плативме апел до министерот, министерот јавно, реко феднаш, се е веќе повторам, јавно изјави, лек за детето ке има. После 15 месеци, значи, се уште нема. Лек немаме. Моравме да го купиме, да си го спасиме детето. Позајмивме пари, владевме кредити, значи, и за Сара се нашле добри луѓе кои преку донации го возможиле лекот, но решението е само привремено. Доколку не ни дадат од државата, доколку не ни испрати лекарот од Германија, кој е за нас се втор господ, значи ќе мора пак да се снавајаме да купуваме, не знам што ќе биде. Малата Сара и Линче досега некако успевале да дојдат до овој лек, но синот на овој човек нема никаква можност да дојде до него. Пред два месеци му била диагностицирана хроничната миолична леукемија, но сите во семейството се без работа и не можат да му окупат лекот на младиот Миле, татко на три малолетни дечиња. Сега живееме од производство на Тутун, цела година работи. Тие пари се доволни само за едно месечна терапија. А фамилијата треба да ми гладува по натон. Со кој е право син ми ке го погледнам во очки и му кажа, сине, имаме пари за еден месец живот. Институциите подолго време остануваат глуви на молбите на овие луѓе, кои само си го бараат правото на живот. Сакам и да се обратам до премиерот, до господинот премиер и до министрот. За, само за момент нека се стават на мое место, во мојата кожа. Ако се работи за нивничле, дали ќе имаат право да ги го за живот, правото на живот? Кој си игра со судбината на овие луѓе?
Е само Господ е еден, не, нема друг кој може да ни одреди да живееме. Меѓутоа сега изгледа други одредуваат кој треба да живее, кој треба да умре. И вие можете да му помогнете на миле со донации за да може да го купи необходниот лек. Жироснетката ќе биде ставена на интернет страната на Еден. Животот на 60 на болни од хронична миолична леукемија е во рацете на државата, која одлучува дали ќе живеат или не. Болните постојано барат леко да биде ставена позитивната листа, а фондот, Министерството и Владата ги препракјаат од врата на врата. Одговорот в сушност е дека пари нема. Стоеки на патот кон Европската унија, државата им го одзема основното човеково право – правото на лекување на овие луѓе. Македонија е единствена земја во Европа која не им ја обезбедува спасоносната терапија на болните од хронична миолична леукемија. Дури и Албанија и Србија, лекот има тинип, во Европа познат како гливек, без дилема го ставиле на позитивната листа, иако е скап. Осудени на смрт, овие болни постојано тропаат од врата на врата, но државата не е заинтересирана да им ги обезбеди необходните лекови. Не можам да схватам една таква хипокризија, па ако сакате дволичност, наречите го тоа како сакате, да да во едно море на издвајање на средства, особено во здравствениот сектор, особено во здравството, не може да се издвојат некои си дополнителни милион евра да се обезбеди лек со кој ќе се обезбеди живот на заболените од леукемија. Едноставно, мислам дека ние не сме приоритет ни на Министерството на здравство, нити на оваа влада, како заболени од леукемија. Ја друг одговор нема. Минатата година од оваа болест починале седум луге. Тоа се дури 10% од вкупниот број на заболени, меѓу кои има и млади луге и деца. Кај оние малкуми на што веќе пет години го примаат лекот преку меѓународен проект, се покажале одлични резултати. Со ниту еден друг лек не се продолжува животниот век, како со овој, вели хематологот. Од тие пациенти, девет од оригиналниот број се, се уште живи и без некакви прогресии на заболувањето. Еден пациент е почин, меѓутоа не од основното заболување, току од сосема несврзани причини. Значи, инаку ќе имаме перфектен резултат. Иронијата да биде поголема, Министерството за здравство уште пред пет години во препораките за лекување на оваа болест го има ставено лекот како приоритетен и необходен, но до ден денес го нема ставено на позитивната листа. Еве го објаснувањето од Министерството за здравство. Министерството за здравство сака и има намера да го стави лекот гливек на позитивната листа, но во рамки на расположливите средства. Во меѓувреме се разгледуваат искуство од другите земји кои отвараат посебни фондови за скапа терапија, преку такси за цигарите, алкохол од нафтените деривати и приватни донации. Нема објаснување зошто не го направиле тоа досега. Под притисок на пациентите и лекарите од хематологија работата стигнала до владата, но одговорот бил дека нема пари од буџетот за оваа намена. Препорачале Министерството со свои средства да го набави лекот. Но како, кога владата им ги скрати парите и многу тешко болни кои се лекуваат преку програмите на Министерството, останаа без лекови. Министерот Османи. Мислам дека има историска шанса да направи нешто за пациентите. Мислам дека не смее да оклева и дека со хитно мора да го обезбеди лекот, да го стави на позитивна листа или да се обезбедат дополнителни средства да луѓето можат да се лекат. Историска шанса е негова да биде прв министр што на вистина направи нешто конкретно за своите пациенти. Раководството на клиниката за хематологија тврди дека напишале многу писма до Министерството и фондот, но дека не можат да издвојат 2 милиони евра, бидејќи 85% од буџетот го трошат на цитостатици. Од Фондот за здравство пак не се ни потрудија да објаснат како мисла да го решат проблемот. Три дена ветуваа одговор, а потоа портпаролот воопшто не одговараше на телефонските повици. Лекот е со времена терапија, еден од два најголеми практично продори во лекувањето на малините хематолошки заболувања, бидејќи хроничната миелоидна леукемија е малигно хематолошко заболување на крвта. 
и е еден од два препарати кои што во последните две декади направија извонреден прогрес во успехот во лекувањето на една од болестите за кои што зборуваме и хроничното миелоидно лекеми. Тоа е така наречена таргетирана терапија, значи терапија која што не делува како другите цитостатици на сите клетки, значи не само на болни туки на здрави, туку има одредена цел која што точно ја погодува. И токму цитостатската терапија која светот ја третира како нехуман начин на лекување кај овие болни, во Македонија е единствен лек на избор. Експертите вела дека економски поисплатливо е да се набави скапиот лек, отколку пациентите да се третираат со цитостатици и интерферон, кои создаваат страшни болки и мачнини, се причина за боледувања, небројни болнички денови и на крај пациентите завршуваат со смрт. Но очигледно, математиката им е слаба страна на надлежните во здравството и владата, работат без стратегија, а заборавија и на хуманоста. Во светот болните со хронична миолична леукемија доживуваат главока старост. Не само што лекот веќе 10 години е достапен до сите болни, туку се према пронајдени и нови генерации лекови кои значат напредок во медицината и безбеден живот на овие луѓе. Сеат Резвановек има повеќе. Хронична миелоидна леукемија во светот одамна не се смета исклучиво како смртоносна болест. Во ведувањето на имателибот кај нас познат како гливек, како стандардна терапија во развиените земји, се случило пред десетина години. Од тогаш пациентите со оваа боле се сметаат за хронично болни, кои доживуваат длабока старост. Но на западот веќе се оди чекор понапред. Нивните здравствени системи веќе во ведуваат лекови кои ги употребуваат луѓето кои имаат проблеми со имателибот. 15% од пациентите се отпорни на имателибот. Некои 20 до 30% имаат нетолеранција на лекот и тоа влијае врз квалитетот на животот. Употребата на овој лек е напредок во лекувањето на болеста, бидејќи им дава подобар избор на пациентите. Во Канада пред година дена за употреба е одобрени лекот нилотиниб, кој ги има истите свойства како има тинибот, а на пациентите со леукемија им дава можност за избор. Знаеќе дека има алтернативи, доколку има тинибот, престане да делува. Нилотинибот, наменен и најјадници други канадјани ни дава надаш, посигурно да погледнеме кон иднината. Никој со смртоност на болест не сака да му кажат дека не може да дојде до лекот кој ќе му го спаси животот. И македонските лекари потврдува дека има тинибот е целосно достапен за пациентите во земјите кои ја обкружуваат Македонија, а имаат слични здравствени системи. Ние сме еден од многу редките случаи дури и во околината кој што тој лек го нема за сите свои пациенти. Среќни сме што го имаме за одреден број на пациенти, меѓутоа како да ви кажам, тоа е едно неравномерно практично третирање на пациенти. Од пред недела дена имам сознание дека Европската унија дала одобрение за користење на втори генерациски тирозинкиназен инхибитор, кој што се нарекува нилотиниб, значи малце понапреден, подобро дозирање, помалку нуз ефект и подобар класичен ефект. Научниците откриле дека миелоидната леукемија е предизвикана од мутирачки ген во крвните клетки. Тој цело време произведува протеин, што е сигнализира на коскината срж да произведе премногу бели крвни зрнца. Американскиот научник Брајан Друкер открил дека има тенибо делува така, што го блокира производството на протеинот. Сепак испитувањата покажале дека и со овој лек леукемијата не исчезнува целосно. Затоа најголеми напори се вложуваат за барање на начин за целосно излекување на леукемијата. До сега ги третиравме пациентите со речи си варварски методи. Мораше да има подобар начин од хемотерапијата, а подобар начин е да разбереме зошто клетките заболуваат од леукемија и да ги третираме директно тие клетки. Меѓу другите начини кои даваат ветувачки резултати е и третман од соматични клетки. Клиничките испитувања на Калифорнискиот институт за регенеративна медицина покажале добри првични резултати кај пациентите кои се лекувале на овој начин. Резултатите се драматични, барем во мојот случај, и многу сум благодарен за таа промен. Хронична миелоидна леукемија се јавува кај сите возрасти, но почеста е кај средовешните и постари луѓе. До сега единствено познат фактор за настанувањето на болеста е изложувањето на ионизирана радијација, па така с големен број на случаи на болеста се забележени по атомските бомби, фрлени врз Хирошима и Нагасаки во Втората светска војна.
и додека надлежните сватат дека со добра стратегија со воведување на современи лекови не само болните бенефитки има и државата, времето не име сојузник на овие луѓе.